vocês. Hoje eu trouxe uma receita de bolo de fubá. Que é bolo de fubá? Nem vou falar como preferir, porque eu já falo isso todos os bolos que eu falo. Mas bolo de fubá é um bolo gostoso, né, Virginia? Eu acho. Hum. E esse daqui, ele é sem glúten, sem lactose. E se você quiser fazer da, sem açúcar, é só você substituir o açúcar cristal pelo xilitol, que vai ficar a mesma coisa. E ele é fácil de fazer toda a vida. E o melhor de tudo é que ele vai laranja. Então ele deixa um aroma. Além do fubá junto com a laranja. Sabe aquele cheiro assim que você sente antigamente? É esse bolo. Vê como é que faz. Enquanto você está anotando os ingredientes, não esquece. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Dá esse joinha, dá essa modelzinha pra gente. Porque a gente tá precisando. Vai um comentário embaixo. Então vou fazer esse bolo de laranja que é simplesmente perfeito. É de fubá com laranja, mas fica, olha, não é exagero da minha parte. Fica muito, muito bom. Então aqui eu tenho laranja, pera, sem, sem a casca dessa vez e sem aquele miolinho também. Óleo. Três ovos. Quebra sempre fora, pra não correr risco. Essas são é as coisas que a gente aprende. E quando faz, fica pensando, ai, mas toda vez tem que quebrar o ovo fora, não dá nada não. Bem no dia que você tá sem ovo, dá. Aí você estraga todos os ingredientes. Açúcar, que aqui você pode trocar por xilitol também, a mesma quantidade, tá? Vamos bater. Bem batidinho, até não ficar nenhum pedacinho. Se bem que se ficar um pedacinho, não há nenhum problema, né? Aí aqui a gente já tem. Como ele é sem glúten, a gente tá usando uma mistura de fubá com... Que é um bolo de fubá, claro, né? Com amido de milho. Aí é só misturar tudo. Pode bater até no liquidificador tudo, tá? É, toda essa farinha... E o... essa mistura do liquidificador. Mas eu prefiro bater assim, porque senão fica aquela barulheira, né? E é só isso. É um bolo delicioso. Eu já fiz ele um monte de vezes. Porque ele fica... ele fica molhadinho. Fica com bastante gosto, assim, de laranja. Ah, fica uma delícia. Com chá, com café, na chuva, na fazenda. Na casinha de sapê. Hum. E é aquele tipo de bolo assim, ó, que você faz 5 minutos, bota no forno, pra você toma o melhor café da sua vida. Fermento, uma colher de sopa. Pra quem ainda não sabe, uma tampinha dessa é uma colher de sopa. Eu não sabia antigamente, mas tá escrito bem aqui na tampa, é que a gente não, não lê, né? Nossa mania, basicamente, é não ler o manual de instrução. Aí, sempre dá um. Mistura. E como ela é uma massa sem glúten, a gente, eu untei a forma com manteiga e açúcar. Se você não quiser nada de lactose, você pode untar com óleo, o óleo de coco, e polvilhar açúcar, ou se não, é, fubá. Aí vai do seu gosto. E aí é só colocar na forma. Três quartos da forma, sempre. Levar pra assar em forno médio Até ele ficar com cara de bolo de vó 
penduradinho, aquele perfume de bolo pela casa inteira, e a gente volta para experimentar essa coisa que é uma maravilhosidade, eu já digo que é porque eu já comi. E o que é fácil, né? Bater a Dá pra fazer tudo no liquidificador, não precisa nem sujar a vasilha. É que eu fiz pra não ficar aquela barulheira, né? Aí eu tirei do liquidificador e misturei na vasilha. Mas é isso aqui, olha essa. Linda, não fica lindo, né? E cheiroso demais. Não sei se a gente fala cheiroso ou perfumado. Aromático. Vai ter que ser do contra. É, pode ser cheiroso também. Ai, não perfumado, é perfumado. Como ela não quer contrariar ela, ela não. Olha só como ele fica. Fica lindo, né? Fica bem amarelinho, né? Porque a bola de fubá é engraçado. É porque ele é de fubá. Hã? Ele tá rindo. Vocês pensam que a minha vida é fácil, né? Mas não é fácil. Eu tenho que segurar o riso 24 horas por dia. Porque olha, é uma fanfarrão nela. Porque é a dista que só. A bola de fubá ele não fica muito amarelinha. Não sei o que acontece, se é o fubá que não é muito amarelo aqui em São Paulo, né? Mas ele não fica bem amarelinho. Agora, com a laranja, ele ficou assim, ó. É, acentua, né? Bem amarelinho. E ele fica úmido. Porque a gente pensa, ah, bolo de fubá é muito seco. Mas olha. Você pôs óleo? Pai, olha. Porque como ele é sem glúten, sem lactose, sem, sem graça. Mentira, isso não é sem graça, não. Ovo. Uhum. Ele não é vegano, né, gente? Mas é só pra porta. Né? Ele é só sem glúten e sem lactose. Vai ser sem glúten. Fica uhum. delícia, né? Gostinho de vó. Não, eu nunca tive uma avó, mas se eu tivesse uma avó, eu acho que ia ter todas as, todas as memórias afetivas. <risos> hum, muito bom. E ó. Fica lindo. Fica lindo. Fica lindo. Eu acho bolo assim muito bonito, tá? Bolo simples assim, eu acho que é o melhor bolo que Mas se você quiser incrementar, você pode pôr uma calda aí. Claro, aí. O limite. Pode pra gente testar a calda de coco. É, não sei se vai dar certo, mas vou testar. Se ficar bom, eu mostro pra vocês. Se a pessoa gostou desse vídeo, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha com teus amigos, ativa o sininho, faz um comentário aí. Sim, qualquer comentário, coraçãozinho. Que você deixar, o YouTube já entende que você gostou desse vídeo vai recomendar para mais pessoas. E aí, mais pessoas assistindo, mais ânimo a gente tem. E a gente vai gravar mais, vai fazer mais receitas e vai ser mais feliz. Você tem que ajudar o nosso psicológico, pessoal. É, dá aquele incentivo, sabe? A gente é que nem criança, precisa de incentivo é. para desenvolver. Criança precisa de incentivo. Às vezes você fala assim, ai, meu filho não desenvolve, porque você não dá incentivo. Todo youtuber precisa de incentivo. Precisa. Olha, é que nem criança. Youtuber é a própria criança que você não teve. Se você não teve uma criança, adote o um youtuber. <risos> Um beijo, gente. Até tchau, a próxima. Tchau. Tchau.